WG mit Uli Gerhardt. Hallo liebe Zuschauer von München TV, ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie bei 3G zu Gast sind. Ich bin heute auch zu Gast und zwar in Kirchseon. Eine neue Adresse, wird bei Ihnen nicht so bekannt bisher sein, Autohaus Kirchseon. Hier gibt es viele verschiedene Marken, wir reden aber heute über Volvo. Und als mein Gesprächspartner habe ich Herrn Andreas Musmann, der Markenverantwortliche für Volvo. In diesem Vielfabrikats aus müssen Sie sich hier mit Volvo durchsetzen. Macht das Spaß? Ja, nicht nur Spaß und Durchsetzen ist jetzt vielleicht ein bisschen untertrieben. Also die anderen Marken müssen schon ein bisschen hin und her schauen, das, was wir, welche Performance wir mit Volvo auch hier am Standort äh, äh, darlegen. Na na, gesundes Selbstvertrauen. Ich meine, immerhin haben Sie ja Ford, Mazda sind ja auch keine Autos, die äh, sich schlecht verkaufen lassen, aber Sie sind mit Volvo richtig stark hier. Wir sind mit Volvo richtig stark hier und man muss natürlich auch wieder unterscheiden, ein Premium Brand ist natürlich was ganz anderes wie jetzt Upper Medium Marken, wie jetzt zum Beispiel Ford, wo es mehr um die, die, die Masse geht. Im Premium Brand, äh, Brand Bereich, da sind wir auch nicht äh, drauf aus, jetzt nur Volumen zu machen, sondern es ist ja auch ein Stück Lifestyle, äh, der dahinter steht. Äh, Wichtig sind die Erträge, die eigentlich hinten dran stehen. Q5, der hat ja nun kein Allrad. Also wenn, wenn wir von SUV reden, äh, äh, hat der äh, XC60 kein Allrad. Gibt es den mit Allrad? XC60 wird äh, hauptsächlich als Allradfahrzeug äh, vermarktet. Gibt es mit dem 190 PS als Diesel äh, Allrad oder dann mit 220 PS oder die Benziner Variation. Man kann ihn auch eben als Fronttriebler äh, ordern, ja. wo er auch sehr, sehr begehrt. Okay, ja, das glaube ich. Meine Allrad, äh, ich bin ein Fan, absoluter Fan von Allrad, weil die Leute denken immer nur an Eis und Schnee. Gut, haben wir jetzt im Moment, aber eigentlich ist viel wichtiger, auch wenn eine nasse Straße ist. Sie fahren wie auf Schienen, also ich bin ein absoluter Allrad-Fan. Äh, das ist neu für mich, dass es den XC60 auch schon mit Allrad gibt, umso besser. Äh, reden wir mal von den Motorvarianten. Was bieten Sie bei dem XC60 für Motorvarianten an? Er fängt bei den Dieseln an mit einem kompakten 2-Liter-Motor mit 150 PS. Vierzylinder. Vierzylinder. Volvo hat sich ganz klar kommittiert auf Vierzylinder-Generation. Die Fünfzylinder-Zeit ist vorbei, oder wie? Wir ja, haben ja. jetzt dieses Jahr haben wir noch Fünfzylinder im äh, Programm. Und zwar sind es äh, die Allrad äh, angetriebenen äh, 190 PS oder auch die 220 PS. Das sind 2,4 Liter Dieselmotoren ja. mit 460 Newtonmeter Drehmoment, also da ist ordentlich Knall dahinter. Ja. Und als Benziner, was haben Sie da? Als Benziner haben wir die 2 Liter Motorengeneration, ganz neu jetzt den T6 mit äh, 305 PS oder den T5 mit 245 PS. Bei Ihnen haben wir natürlich was ganz Besonderes ausgedacht. Also Ihnen geben wir, gerade weil Sie eben äh, äh, vorhin auch Allrad-Frontantrieb angesprochen haben, ganz speziell den 190 PS als Fronttriebler. Und gerade bei der Witterung momentan ist es eine Herausforderung, gerade bei so einem Autoprofi wie Sie, dass wir uns natürlich auch mal darstellen können, was, was steckt denn äh, hinter so einem Fahrzeug? Auch Schweden sind ja bekannt für, äh, für kältere äh, Regionen. Äh, wo die Fahrzeuge natürlich dann auch auf Herz und Nieren geprüft werden. Und da haben Sie mit Sicherheit einen super tollen Spaß, speziell mit dem Frontantrieb. Na gut, und da muss ich ja bewähren. Bin ich mal gespannt. Gott sei Dank liegt der Schnee. Ich werde das ausprobieren und auch darüber berichten, wie es funktioniert, nicht, Herr Musmann. Dann werde ich das natürlich auch erwähnen. Äh, ja, warum reden wir vom äh, XC60? Das Auto gibt es ja schon relativ lange am Markt. Äh, Sie haben mir vorhin verraten, da bin ich so ehrlich, das habe ich nicht gewusst, dass er seit 2007 auf dem Markt ist. Aber es hat im vergangenen Jahr einen Facelift gegeben und äh, über das reden wir. Was hat sich denn bei dem neuen XC60 gegenüber dem Vorgänger entscheidend verändert? Jetzt reden wir nicht von Kleinigkeiten, dass die Lichter einmal, ein bisschen schlitzen. Einmal von der, von der Optik her, der ganze Vorderbau ist äh, anders äh, geworden. Der Kühler ist wesentlich äh, größer geworden, aufgestellter. Weil wir haben ja natürlich ein Corporate Identity äh, Gesicht äh, von, von dem Fahrzeug. Federführend ist jetzt momentan der XC90. Drum wird 2017 wird ein neuer XC60 kommen mit dem Gesicht vom, äh, vom XC90. Das Facelifting hat dann aber auch nicht nur beinhaltet äh, von außen, sondern auch komplette digitale Instrumentierung, Navigationssystem mit neuen St äh, Sprachsteuerungen zum Beispiel, die Motorentechnik, wie gesagt, konsequent auf Vierzylindergeneration umgestellt. Volvo ist ja dafür bekannt, dass sie nicht gerade preiswert sind. Sie sagen Premium-Marke, okay, das kennen wir. Die drei großen Audi, BMW, Mercedes, das sind die Platzhirsche. Äh, Volvo kratzt immer dran, hat so ein klein bisschen... Äh, als Nachteil, sage ich mal, 
dass das ganze Design zumindest bisher etwas behäbiger war. Auf der anderen Seite steht es aber für hohe Qualität und vor allen Dingen dieser Begriff Sicherheit aus Schweden. Da ich sehe immer noch den Elefanten vor mir, der auf dem Auto stand. Eine tolle Werbung, die sich auch einprägt. Und äh, äh, deswegen hat Volvo auch seine, seine Käuferschicht. Aber wo geht es denn jetzt preislich los beim XC60? Erst einmal schön, dass Sie es sagen, weil Volvo ist, oder die Marke ist so auf vier Säulen eigentlich gebaut. Einmal natürlich, wo wir Weltmarktführerschaft haben, ist Sicherheit. Volvo ist bekannt für die Sicherheit. Der zweite Punkt ist Umweltfreundlichkeit, darum eben auch konsequenter Umbau mit den Vierzylinder-Generationen. Jedes Fahrzeug ist zu 100 Prozent recycelbar. Die äh, Innenmaterialien äh, sind all, äh, speziell für alle, äh, Allergiker gemacht. Der äh, vierte Punkt oder der dritte Punkt ist für mich was ganz Wichtiges, Understatement. Sie können heute natürlich ein, Star, ein Statussymbol, vorhin haben Sie renommierte deutsche Anbieter äh, genannt, äh, können Sie ransehen. Was macht ein Premium-Produkt aus? Ein Premium-Produkt macht doch aus, A, es ist nicht an jeder Straßenecke äh, verfügbar, es hat ein gewisses Preisniveau äh, und es hat eine gewisse Wertigkeit und natürlich auch Historie. Also da muss man, ich unterbreche Sie jetzt, Sie machen Ihre Sache gut, Sie sind ein guter Verkäufer, das muss man natürlich, man muss Argumente finden, wenn man so ein bisschen äh, auf, dem, auf der Überholspur ist und versuchen will, auch mal näher ranzukommen. Wunderbar, ich habe auch überhaupt nichts gegen Volvo, im Gegenteil, ich finde Volvo sehr gut und das Understatement mögen viele Leute, ich stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Und man muss sich ja nur mal angucken, das war auch immer so ein bisschen unterschwellig, Volvo war so das Auto der Professoren, äh, Lehrer zum Teil, auch also sehr viel gebildetere Leute, Mathematiklehrer mit Baskenmütze und Volvo. Die habe ich gehasst, aber das ist wieder was anderes. Ja, Herr Musmann, bedanke ich mich, bin ich mal gespannt, was das Auto macht und vor allen Dingen, wie weit der Vorderradantrieb im Schnee sich schlägt. Sie Danke Ihnen für das Gespräch. Sein. Vielen Dank. Ja, hat mich gefreut. Danke. Zuschauer, wenn Sie sich hier so umschauen, denken Sie, äh, wir sind in Schweden. Die arktischen Temperaturen haben wir mittlerweile aber auch in Deutschland. Und da zeigt der Volvo natürlich seine Stärke, werde ich darauf zurückkommen. Was ich Ihnen vorstelle, ist der Volvo XC60 D4 Inscription. Erkläre ich Ihnen. XC60 ist die Modellreihe. D4 steht für einen diesel vierzylinder das ist bei Volvo besonders, weil man bisher sehr stark auf einen Fünfzylinder gesetzt hat. Wenn Sie den in Allrad, mit Allrad haben wollen, gibt es ihn auch nur als Fünfzylinder. Aber man geht auch bei Volvo zum Downsizing über und wird immer stärker auf Vierzylinder umstellen. Inscription ist eine Ausstattungslinie, das haben ja fast alle Fabrikate. Es gibt bei Volvo fünf verschiedene, sodass eigentlich jeder genau das Passende für sich findet. Da ist einiges dann drin enthalten. Der Volvo XC60 wird bereits seit 2007 gebaut, ist ein sehr erfolgreiches Modell, steht so an zweiter Stelle nach dem XC40, das ist der kleine, das ist der meistverkaufte, dann kommt der XC60, der ist gut unterwegs und äh, ja, man muss halt Volvo lieben. Die Optik, das ist ein Auto, der muss man vom Auto aus Kürze und hat das ja so schön gesagt, Volvo ist ein Auto für Leute, die das Understatement lieben. Hier haben sie hohe Qualität. Beste Verarbeitung, gute Leistung, allerdings auch ein hoher Preis. Und von der Optik her, ja, man ist nicht gezwungen hinzuschauen, sage ich es mal so. Der XC60 ist im vergangenen Jahr 2015 äh, einem Facelift unterzogen worden. Man hat ihn noch mal etwas gefälliger gemacht, aber es bleibt dabei, sowohl innen als auch außen eine kühle nordische Schönheit. Der D4, den wir hier haben, ist ein Diesel, Vierzylinder, der hat 190 PS und 400 Newtonmeter. Das ist also ganz gut Wumm. Und wir haben bei diesem Auto, Gott sei Dank muss ich sagen, die Achtgang-Automatik. Die ist aufpreispflichtig, kostet 2250 Euro, ist aber eine tolle Automatik. Die Schaltvorgänge merken Sie überhaupt nicht.
So, liebe Zuschauer, jetzt hat die Herrlichkeit ein Ende und ich komme zu meinem Fazit. Nein, nicht Fazit, wollen wir erstmal generell nochmal sprechen über das Auto. Innenraum, perfekt. Die Farbauswahl in diesem Testwagen ist Geschmackssache, mir gefällt es nicht, aber da gibt es ja auch andere Varianten, das ist kein Kriterium. Tatsache ist, dass er innen genauso perfekt daherkommt wie außen, aber eine kühle Eleganz. So eben eine nordische Schönheit, kann man sagen. Man muss es mögen. Innen drin, beste Materialien, beste Verarbeitung, alles gut, gute Sicht, gute Sitzeposition. Viele Instrumente sind auf dem Mitteltunnel angebracht, das ist so freischwebend, ganz hübsch gemacht. Es äh, sind unheimlich viele Knöpfchen und Schalterchen, aber es ist erstaunlich, man kommt relativ schnell äh, damit klar. Also da ist kein großer Lerneffekt, ich finde ich sehr angenehm. Natürlich hat der Volvo, das ist ja das oberste bei Volvo, Sicherheit. Alle gängigen Assistenzsysteme stehen zur Verfügung oder sind serienmäßig. Äh, sehr gut finde ich den Kollisionswarner, da haben sie vorne in der Windschutzscheibe so rote Pünktchen. Je näher sie an ein Auto rankommen, umso heller werden sie und wenn sie zu dicht auffahren, dann blinkt es richtig und gibt auch noch einen Ton dazu. Also da wird man geweckt, wenn man mal so in einem leichten Dämmerschläfchen sein sollte beim Autofahren, aber das passiert ihnen natürlich nicht. Ja, was bleibt? Der Motor macht seine Sache sehr gut. Tatsache ist auch, dass der Vorderradantrieb jetzt bei diesen Wintertemperaturen und den winterlichen Straßenverhältnissen sehr gut auf der Straße liegt. Natürlich das Gewicht des Motors auf der Antriebsachse, Vorderradantrieb, sodass man wirklich sehr, sehr gut durchkommt. Da merkt man die Erfahrung der Schweden, was winterliche Verhältnisse betrifft. Festzuhalten bleibt natürlich, dass bei einem Auto, hier der XC60, den wir hier haben, inklusive Automatik, kostet etwas über ein, also rund 52.000 Euro. Trotzdem kostet dieser Testwagen, so wie hier steht, über 60.000 Euro. Das ist natürlich schon relativ viel Geld. Sie bekommen dafür erstklassige Qualität, gute Verarbeitung äh, und wie gesagt, ein Auto, das bestimmten Leuten wichtig ist, weil das Understatement ganz oben steht. Und insofern ist man bei Volvo, wenn man dieses mag, und die Leute gibt es ja genug, man sieht ja auch sehr viel Volvos auf der Straße fahren, die sind damit glücklich und zufrieden. Ja, kann man mit diesem Auto auch sein. Das war's, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es wird bald wieder wärmer, weil ich großes Mitleid mit meinem Kameramann habe. Der steht jetzt zitternd hinter der Kamera und friert sich einen ab. Aber gut, das, da muss er durch. Ich sitze hier schön im Warmen, habe ich es ein bisschen besser. Bleiben Sie gesund und munter, vorsichtig fahren. Jetzt kommt demnächst auch noch Eisregen dazu. Also das ist alles geboten, was das Herz begehrt. Denken Sie dran, Montag, Donnerstag, 20 Uhr, 3G. Tschüss und auf Wiederschauen. Das war 3G mit Uli Gerhardt.